Evet efendim konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Hayati Akbaş. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş, hoş geldiniz bulduk. hocam Çok teşekkür tekrar. ederim. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Şimdi Çok bugün özellikle konumuz estetik ameliyatların bir arada yapılması. Yani burnunuzu, kulağınızı, yanağınızı, <gülüyor> karnınızı, bacağınızı hepsinin bir arada nasıl düzeltilebileceği, yapılabilir, yapılabilir mi, yapılmaz mı, ağır mı gelir hepsini konuşacağız ama her şeyden önce... Hazır bulduk bir plastik cerrah, bir estetik cerrah. Ben şunu sormak istiyorum. Sizin için güzellik nasıl bir şey? Yani evet. şimdi bizim için güzellik... Bir tanımı var mı? Evet yani siz şey, çünkü profesyonel olunca başka bir <gülüyor> şey. Şimdi biz bakıyoruz mesela Aa, bu hoşuma gitti, bu hoşuma gitmedi. Yani biz güzel tanımı yapamıyoruz. Biz diyoruz ki hoşuma gitti, hoşuma gitmedi. Diyoruz, Halbuki doğru. sizin bir güzel tanımınız olması lazım. Mutlaka, mutlaka e, doktor bey. Şimdi şöyle, aslında güzellik... <gülüyor> İzafi bir kavram. Hı hı. Yani şöyle bir standart Bakanın yok. Bakanın gözünde de Kesinlikle. Hani, e, şöyle düşünün. Öyle bir izafi kavram ki her ülkeden ülkeye de değişir. Bölgeden bölgeye de değişir. Şimdi çağdan çağda değişir. Hatırlayın yıllar önce eski çok eski dönemler ait bir sözü. Hani bir dirhem et bin ayıp örter. Evet, daha kilolu Mesela bakın çok eski var. dönemlerde kilolu hanımlar daha makbuldü. Aslında normal olan oydu insanların gözünde. Beyaz tende makbuldü. Bütün sultanlar şemsiyelerle gezermiş. Öyle düşünün. Güneşte, doğru. Şimdi ne oldu? Tam tersi oldu. O eski güzellik abidesi fotoğraflara ben bakıyorum bazen <gülüyor> e, bazı kaynaklardan. O dönemin kadınları ile ilgili biz bugün hemen o resmi görür görmez buna liposakşın lazım. <gülüyor> lazım. Buna bu lazım. Hemen diyoruz. Neden? Çünkü algı değişti. Algı zamandan zamana değiştiği gibi bölgeden bölgeye, ülkeden ülkede değişiyor. O bir zaman... ülke için çok güzel olan bir kadın imajı algısı bir başka ülkede Güzel Zamanımızın kriteri ne o zaman Zamanımızın hocam? Zamanımızın herhalde biz bunu yine, yine bölgemize göre düşüneceğiz. Hı -hı. Kendi standartlarımıza göre, ülkemizin standartlarına göre düşüneceğiz. Yani şöyle yolda yürürken 10 kişinin en azından belli bir oran üzerindeki insanın normal kabul ettiği, hani güzel diye kabul ettiği yine de subjektif bakın güzellik. Hı -hı. Ben onu bir yazımda şöyle söylemiştim. Bazen şu doktor ve düşünün bir kadın görüyorsunuz ilk izlenimiz şu oluyor. Çok güzel kadın diyorsunuz. Hı -hı. Çok güzel. Güzellik kavramı bu. Sonra o kadına biraz oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bir diyaloğunuz oluyor, Hı. bir belli bir konuşması diyorsunuz ki o güzellik gidiyor, artık yırtılıyor resim. Çünkü güzelliğin arkasında, fiziki görünümün arkasında bir de psikolojik background var. Onun görgüsü, gerçekten onun konuşması, onun zenginliği, donanımı bunlar da mutlaka etkiliyor güzellik algısını. Ama şunu da kabul edelim, normal algılanabilecek güzellik algısı var. Bir insanın kaşı yerinde olmalı, Hı -hı. bir insanın saçı yerinde olmalı, işte alnı belli kriterlerde olmalı, burnunun belli kriterleri olmalı ve bunların da birbiriyle bir ahengi bir oran olmalı. Peki altın oran... Yani, dün çok özür dilerim. <gülüyor> e, dün burada bir diş gülümseme e, şeyi ne konuştuk. Ne oranlar vardı değil diş mi? Diş estetiğini konuştuk. Mimari orada, çizim gibiydi şimdi, vallahi. Bir tane bir de bir resim koydu. Çalışma ha. arkadaşlarıymış ha. doktor beyin. E, böyle ilk bakışta gayet hani hoş bir hanım. Dişleri çok güzel gözüküyor. Bir gülümsemesi var çok güzel. Fakat yakından bakıyorsunuz bir sürü dişler birbirinden altlı üstü gidiyor. Şimdi profesyonel onu görüyor. Onu görüyor. Halbuki biz <gülüyor> baktığımızda biz genel görüntü genel görüyoruz. Evet, çok iyi. Şimdi çok Nilfer söylüyor altın oran hani hep diyorlar ya biz fark etmiyoruz ama aslında hoşumuza giden şey altın oranların yakın olması. Doğru. Altın doğru. Oranı. Şimdi yüzümüzde de tabii ki belli bir takım dikkat edilirse fark <gülüyor> eden parametreler var. Örneğin örnek veriyorum işte alnımızın genişliği. İşte bu kaşımızla dudak arasındaki mesafe, burun altı pardon, burun altı mesafe, işte burun altı kısmı ile çene altı mesafe, orta hattan belli bir, bir organların birbirine uzaklıkları, hı hı. kulağın orta hatta mesafesi, kulağın üst ve alt e, kıstaslarda olması gereken lokalizasyon, bunların hepsinin belli değerleri var. Ama bakın, onlar dört dörtlü yerinde olsa bile güzellik algısının eksiklik olabilir. Tam tersine, onlarda bir takım sapmalar olsa bile çok güzel olarak da adlandırılabilir. Yani olayın gerçekten psikolojik boyutu, fizyolojik boyutu iç içe girmiş bir vaziyette. Ama şöyle bakıldığında anormal olmayan, birbiriyle ahenkli olan, birbiriyle uyumlu olan bir görünüm estetik görünüm olarak kabul edilebilir. edilebilir. Kesinlikle böyle bir standart ölçümü yok. Yani diyemiyoruz ki işte bu estetiktir, işte bu estetik değildir ama güzel olgusunu biz hissediyoruz. Güzel adam diyoruz, yakışıklı adam yani diyoruz. Şimdi onu söyleyeceğim. Erkeklere gelince iş daha da zorlaşıyor. Evet. Çünkü Erkeklerde bakıyorsunuz tabii nereden bileceğiz? Biz bunu genellikle sinema artistlerinden bakıyoruz. Evet, Çünkü evet, hani onlar evet. popüler beğenilen tipler olduğu için e, hani böyle kalemle çizilmiş gibi insan çok az. Ama mesela özellikle işte mesela Robert De Niro e, ne bileyim ben e, Türkiye'de mesela örnek vereceğim. Hani alınma Engin Altan düz yatan ben şimdi bu son zamanlarda görüyorum. Hı -hı. Hani tek tek baksanız şey ama adam çok beğeniliyor çok popüler. popüler. Çok şey yani... E, 
Nasıl bir şeydir medya ki? Medya da onu destekliyor. Bakın bu güzellik algısını hı hı. medya, televizyon, sinema sektörü kesinlikle çok etkiliyor, çok değiştiriyor. E şöyle de düşünün, çok yıllar önce değil mi yapılmış böyle hafif burun için örnek vereyim mesela. Böyle oyuk bir burun, evet. kalkık bir burun. Böyle çok makbul kabul edilirken, estetik kabul edilirken günümüz artık bu normal makbul kabul edilmiyor. Daha karakteristik Daha burunlar kar evet, isteniyor. Evet isteniyor. Dolayısıyla medya bir güzel algısı yaratıyor. Yakışıklı bir artist algısı yaratıyor, onu pompalıyor. Hı hı. Ve insan, aa benim de burnum böyle olsun. Benim de dudağım işte falanca artistin dudakları gibi olsun. Benim de yanaklarım övünük gibi olsun diye bir kamuda, bir insanlarda bir algı oluşabiliyor. Çok doğru. Mesela Beren Saat'ten sonra doğal kaş e, mesela moda oldu. Eskiden çok daha ince, kavisli mesela, kaşlar varken mesela, çok doğru diyorsunuz. Biraz yani, kim popülerse evet, o da evet, biraz güzellik evet. algısına yön veriyor aslında. Mesela çok önceki dönemlerde güzel olarak kabul edilmeyen bir imaj... Televizyonun, sinemanın, medyanın çok ön plana geçirmesiyle o kadını bir güzellik abitesi haline getirebiliyor. Normalde biz onu güzel olarak görmüyoruz aslında belki önceden ama o oynadığı rol, e, a, a, yarattığı algı artık onda farklı bir özellik yaratıyor <gülüyor> ve güzellik algısını ön plana çıkartıyor. Peki şimdi şöyle bir problem var. Sizin yaptığınız işler kalıcı. Evet. Güzellik evet. modası geçici. <gülüyor> yani, Hadi bakalım hani moda bir, değişti ne olacak? Mesela diş hekimleri diş yapıyordu. Ön dişler böyle hani öne doğru, doğru çıkık biraz doğru. iki tavşan diş büyük. Diş gibi, tavşan evet. diş gibi büyük diş yapıyordu. Doğru. Şimdi o dişleri yaptıranlar hadi diş gene düzeltiliyor. Yap geri yaptırdılar. Doğru. Tabii normal ama şimdi doğru. siz yaptınız mı kalıcı. Bizim yaptığımız iş evet gerçekten e, şunu kabul edelim. Estetik cerrahi tam bir mimari. Hı hı. Bir mimar, mimari proje, mimari işlem. Ve insan bedeninde yaptığımız değişiklikler de tabii ki normal şartlar altında kalıcı. Hı hı. Eğer siz bir burun ameliyatı yapıyorsanız beklenen şey şudur. Yani size 3 yıl sonra başka bir burun yapacağım, 10 e, yıl sonra bir başka moda gelene yapacağım <gülüyor> öyle bir şey düşünmüyoruz. Ama geldiğimiz nokta şu estetik cerrahide. Olabildiğince natürel, hı hı. olabildiğince doğal ve olabildiğince kişinin aynaya baktığın, baktığında kendisiyle barışık olduğu ve kendisini beğendiği bir Son Fis e, fizyolojik e, durum hı hı. en son ve en kabul edilen durumdur. Hı hı. Yani biz modaya uygun burun yapmıyoruz. Modaya uygun kaş yapmıyoruz, modaya uygun yanak yapmıyoruz. Kişiye uygun, uygun yapmıyoruz. yapıyorsunuz. Kişiye uygun, tamamen hı hı. kişiye uygun bir tasarım olarak düşünmek lazım. Eksiklikler tespit ediliyor ve ona göre bir proje yapılıyor, ona göre bir cerrah uygulama yapılıyor. Bu çok doğru bir şey. Yoksa evet. hadi bu senenin modası bu, kıyafette bu normal. Evet. Bu senenin modası şöyle bir kıyafet, artık hı hı. böyle yapalım. Ama si sizin kumaş çok değerli ve kumaş çok değerli. az bulunuyor. Yani. Bir defa yapmak <gülüyor> lazım mümkünse. Evet, Peki hadi. zaman içerisinde eksiklikler oluşabilir. Ha, değil mi? Ki. Yaşlanma olur. Yeniden bir yani, revizyon, restorasyon olur. Gerekebilir ama mümkün olduğunca zaman kısasımız şu olsun ki e, natürel, doğal bir e, estetik e, uygulaması her zaman için bizim kabul ettiğimiz ve önerdiğimiz bir uygulama. Evet bugün kom, e, kombinasyon operasyonları evet. konuşacağız ya hocam. Mesela birinin bir burun ihtiyacı var. Yani kendi böyle <gülüyor> uygun görmüş ve size başvuruyor. Ama ne kadar düzgün burun da yapsanız mesela çenesindeki veya alnındaki bir kusuru halletmeden Doğru. o istediğiniz sonuca varmıyor. Böyle bir durum olduğunda siz mi hastaya söylüyorsunuz? Yani şununla birlikte bunu kombine ettiğimizde çok daha iyi sonuç alınır mı diyorsunuz? Şimdi süreç nasıl işliyor süreç orada? Süreç çok ilginç. Şimdi mesela e, burun ameliyatı için geliyor bize. Hasta burun ameliyatı. Bütün dikkati algısı burun üzerinde. Hı hı. Başka bir şey göz görmüyor şey zaten gözü muhtemelen. Görmüyor. Gözünü evet. gördüğü tek şey burundaki problem. Hı hı. Şimdi aslında biz onu değerlendirirken tabii ki bir profesyonel olarak değerlendiriyoruz. Tabii. O kişinin burun dışında kaşırla ilgili problemi var. Hı hı. Göz kapaklarıyla da ilgili problem var. Göz kapaklarında sarkma meydana gelmiş. Göz kapağı gelmiş, da gelmiş, ifadeyi gelmiş. çok değiştiriyor. Göz Müthiş kapakları. değiştiriyor Kesinlikle. alındığı zaman. Evet. Kesinlikle. Dudaklarıyla ilgili problem var. Ya çok kalın. Ya çok ince. Hı hı. Çenesiyle ilgili problem var. Ya önde, önde ya, ya geride. Yanaklarla ilgili problem var. E, çökmüş, üç boyutlu projektil pozisyonu kaybetmiş, düzleşmiş ve aşağı yoruldu yıl doğru yer değiştirmiş. Hı hı. Kulaklarla ilgili problem var. Kepçe kulak, öne doğru kulaklar çıkıntılı. Hı hı. Veya saçlarda dökük. Hı hı. Kellik sorunu var. Şimdi o insanın en çok rahatsız olduğu konu burun. Hı hı. Çünkü en çok o dikkat çekiyor onun açısından. Ama o burunu yaptığınız andan itibaren aradan bir altı ay geçsin, üç ay geçsin, beş ay geçsin... Artık diğer yerlerdeki rahatsızlıkları ön plana çıkıyor. Bir de düzelebildiğini ve güzel olduğunu görünce Farkı o da bir motivasyon görüyor. oluyor herhalde Kesinlikle. biraz da. O zaman da. diyor ki benim aa, benim demek ki burnum yetmiyormuş. Benim göz kapaklarıma da müdahale etmek lazım. Göz kapakları ön plana çıkıyor. Diğer kısımlar ön plana çıkıyor. O nedenle biz şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Hasta geldiğinde örneğin sadece burun estetiği için bize geldiyse var olan diğer eksiklikleri de tespit ediyoruz. Eğer mümkünse yapılabilecekse birlikte kombine ederek yapılabilecekse diyoruz ki eğer siz isterseniz sizin için şunlar şunlar şunlar da düşünülebilir. Bu tabi tercih olarak sunulabilir ona. Hı hı hı. Yoksa ben sana illa şunu da yapmalıyım. Tabii. İlla tabii yani yapmalıyım. şöyle de bir algı olabilir. Yani gittim bir tane şey yaptıracağım. Şimdi 10 tane, tane şey birden. 10 tane iş çıkarttı. Olabilir öyle değil ama bunlar da yapılırsa daha bir bütünlük hı hı. olabilir. 
daha bir o güzellik algısında ön plana çıkma olabilir diye öneriyoruz. Mesela önceden sadece bunu yapardık. Bunun için gelirdi. Sadece bunu yapardık. Diğer hiç kısmı gerçekten de öyleydi. Yani bizim belki aldığımız eğitim de öyleydi çok yıllar önce. Hı hı. Ne hangi problemle insan gelmişse onu yönelin. Siz başka bir şey söylemeyin. Aklına karpuz kulağına karpuzu kaçırmayın. <gülüyor> yani <gülüyor> tabii aslında e, şikayetle gelince evet, hasta evet. şikayetine yönelip onu yok ettim. Onu yok ettim. Halbuki sizin yapmanız gereken yani sizin çünkü daha farklı bir algınız ve evet, bilginiz var. Evet. Siz o bütünü görüp o bütüne göre bir karar vermeniz lazım. Peki bunları tabii artık şu animasyonlar falan çok kullanıyorsunuz değil mi? Bütün bilgisayar animasyonlarını. Şimdi e, Aytu Bey şöyle. Ee, o tartışmalı bir konu. Ben hemen söyleyeyim. Bu, bu konu çünkü e, insanlar bize geldiğinde doktor bey ben, ben olabiliyor, buna yanıt olmak mi? istiyorum size ama doktor bey ben önce görmek istiyorum. Siz bana bilgisayar üzerinde şu benim burnumu nasıl olacağını göster misin diyorlar. Bunu talep ediyorlar. Hı hı. Şimdi ben genel yaklaşımımı söyleyeyim. Ben buna taraftar değilim. Bir hastanın fotoğrafını alıp bilgisayar ekranına koyup bak senin burnunu böyle yapacağım demek bizim için son derece kolay. Hı hı. Değil mi? Photoshop tabii, animasyonlara tabii, bugün tabii. çok basit. Tabii. Ve o insan da hemen şunu diyebilir. Doktor bey süper oldu. Ben randevumu işte bir ay sonra değil, mümkünse yarın aldırmak istiyorum da diyebilir. Yani hı hı. insanı teşvik etme anlamında, hı hı. o insanı operasyonu ikna etme anlamında mükemmel bir yöntemdir. Hı hı. Çünkü onun isteğine göre, doktor bey biraz kaldır kaldırdım. Doktor bey biraz daralt, daralt, daralttım. Şey, <gülüyor> ekran yapıyorsunuz çünkü. Doktor bey biraz bir kemeri biraz daha aldım. Şimdi nasıl oldu? Süper oldu doktor bey. Şimdi gidebiliriz ameliyata, denebilir. Hı hı. Ama şunu unutmayalım, o hastayı aldık operasyona. Bu ameliyatı yapacağız, yani hı hı. bunun üzerinde konuşalım. Hiçbir zaman için o ekranda gösterdiğimiz burun gibi olmayacak. Hı -hı. Mümkün değil böyle bir şey. Belki daha da güzel olacak. Hı -hı. Belki daha da hoş olacak ama ekranda gözüktüğü gibi olmayacak. O zaman ne olacak? Ben şöyle diyorum ona. Şimdi siz bir resmi aldınız. Ekran üzerinde ben sizin beyninize soktum. Dedim ki bakın sizin burnunuz böyle olacak. İşte katalogda ne var? Katalogda ne var şey gibi. Bu. Siz o resmi beyninize koydunuz. Ama ameliyattan sonra benim yaptığım burun mutlaka ondan bakın aşağı olmayacak. Belki daha da güzel olacak. Ama ne olacak? İki farklı burun olacak. Biri sizin aynada gördüğünüz resim burun. Bir resim o beyninizdeki resim burun. Hı hı. Ne olacak? Bunlar birbirine kavga edecekler. Bence psikolojik bir hastalık da yaratacak bu. Ama ben böyle görmemiştim ki. Ama ben böyle dememiştim ki denebilir. O yüzden o resmi hastanın görmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama doktor yapabilir. Ben o resmi al alabilirim. Götürüp içeride kendim bilgisayarımda komputer üzerine koyabilirim. Ve ben buna nasıl bir burun yapsam diye düşünebilirim. Bu benim hı hı. bunu tasarlayabilirim. Bunda bir sorun yok. Ama hastaya bak işte biz seni böyle düşünüyoruz demek... Bütün şeyler için söylüyorum bunu doğru değil ama çok kullanılan bir yöntem. Hı hı. Ne, ne yazık ki söylüyorum bunu. Birçok yerde kullanılamıyor. Dünyanın birçok yerinde gerçekten de kullanılan yani bir yöntem. Teknoloji ele gelince insanlar evet, onu yerli istiyor. yersiz kullanmak istiyorlar. Kullanmak istiyorlar. Ama dediğiniz yani ben bu tamamen şahsi fikrim. Doğru. Ee, ben size hak veriyorum. Hı hı. Ben de o işi yapıyor olsaydım o animasyonu kullanmazdım. Çünkü sonuçta cerrahi bilen bir insan olarak cerrahi başka bir şey. Başka bir yani şey. giriyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz. O an gözünüzün, elinizin tecrübesi kararıyla bir şeyler yapıyorsunuz. En güzelini yapmaya çalışıyorsunuz. O hiçbir zaman kalemle çizmekle bir olmuyor. Olmayacak. Ya bu şey gibi Aytu sana bir bebek resmiyle geliyorlar ve benim tüp bebeğim hani doğduğunda bu olsun demek gibi. <gülüyor> gibi veya işte bir hamile fotoğrafı getiriyor. Ben böyle hamile yani kalayım. Evet, ben süreçlerim yani, böyle tabi, olsun demek gibi. Başka bir şey. Başka bir şey. Ee, onun için ama hani uygun olanın ne, ne yani genel anlamda biraz kalkacağı işte Hı -hı. yok o ha, tepedeki o evet. şeyi e, kabarlıkların Aynen. yok edileceği Aynen. gibi şeyleri söylemek lazım. Şöyle herhalde. benzetiyorum ben onu. Mesela genç bir kız gelmiş bana. Hı -hı. Bak mesela şu örneği vermek istiyorum. Israrla istiyor çünkü görmek istiyorum doktor bey diyor. Şöyle düşünün diyorum. Sizi bir genç delikanlı evlendirmek istiyorlar. Hı -hı. Ve delikanlıyı gösteriyorlar size. Diyorlar ki bakın işte bu çocukla evlenmek evlenmenizi istiyoruz. Siz o çocuğu görüyorsunuz. Çok hoşunuza gidiyor. Bayılıyorsunuz. Tamam kabul ettim diyorsunuz. Aradan 15 gün geçiyor. Hı -hı. Size bir telefon geliyor. Ya Ayşe Hanım deniyor ve Fatma Hanım kusura bakmayın biz size yanlış delikanlıyı göstermişiz. Onun amcasının <gülüyor> oğlunu gösterecektik yanlışlıkla göstermişiz. Ama inanın o ondan daha yakışıklı diyorlar. Şimdi ne oldu bu? Daha da yakışıklı olsa bile siz ama görmüştünüz Hayaller, onu. Hayaller görmüştünüz, yıkıldı. Kafaya evet. koymuştunuz siz onu. Nasıl olacak şimdi? Daha da yakışıklı olsa bir anlamı olacak mı bunun? Olmayacak. olmayacak. O yüzden hastaya ameliyat öncesinde fotoğraf göstermek yani kendi animasyonunu işte bakın şöyle bir şey düşünüyorum ve bu böyle olacak demek hiç de bilimsel değil. Evet ticari açıdan gerçekten iyi bir yöntem. İyi bir marketing yöntemi, İyi bir motivatör ama yöntemi. doğru bir i̇kna şey değil. Ama bilim sorak gerçek değil. Ameliyat yapıyorsunuz. Örneğin bir kişinin kolunda ben ameliyat yapıyorum. Yapan benim. Kullandığım yöntem aynı. İplik aynı. Malzeme her şey aynı. Ama size yaptığım ameliyatta kalan izle... Siz yaptığım ameliyata kalan iz asla aynı olmayacak. Benim mesela kabarık iyileşir izlerim. Asla aynı olmayacak. Yapı, evet. Şimdi evet. ben nasıl diyeyim size? Siz diyorsunuz doktor bey nasıl bir iz olacak? Bana bir bunu bilgisayar üzerine gösterir misiniz? Peki ben size nasıl göstereceğim şimdi bunu? Nasıl olacak? Böyle bir şey olamaz. O Hı -hı.
Ama bunun doğru olmadığını ben ifade etmek istiyorum. Ben kendimde prensip olarak, felsefe olarak da buna taraftar değilim. Hı hı. Evet bu teknoloji kullanılabilir ancak bizim tarafımızdan perde arkasında kullanılabilir. Peki e, şimdi şunu soracağım. Siz yüzde bir anda ne kadar çok şey yapabilirsiniz? Mesela bakın bir yüz ameliyatında bak aynı insanda... Bazı insanlar gelir sadece burun problemi olabilir. Bakıyorum ben kadına gözler mükemmel, kaşlar mükemmel, olması gerektiği şekilde alın mükemmel, yanaklar, dudak, çene her şey orantılı, balans mükemmel. Ama tek sorun ne? Tek sorun burun. Bizim için yapılacak cevap ne burun ameliyatı? Burada bir sorun yok. Burun ameliyatı. Ama bazen geliyor yine başka bir hanımefendi veya beyefendi fark etmez. Bakın kaşlar düşmüş, kaşın o anatomik figürasyonu, konfigürasyonu bozulmuş. Göz kapakları sallanmış, torbalanmaları meydana gelmiş, yanak düzleşmiş, aşağı doğru yer değiştirmiş. Normalde üçgensi olması gereken o yüz şekli, hı hı. dörtgensi kare şeklini almış. Buralardan bir takım dokuz sarkmalar ortaya çıkmış. Dudaklar incelmiş, kırışıklar meydana gelmiş, derin çizgiler oluşmuş. Burun düşmüş, yaşa bağlı veya deformiteye bağlı veya kemer oluşmuş. Kulaklar problemli, yana, boyunda sarkmalar meydana gelmiş. Şimdi çizdiğim tablo çok farklı. Evet burun problemi yine ikisinde de var. Hı hı. Ama öbüründe sadece burun vardı. Ama bunda o burnun yanında bakın gözler problem, kaş problem, yanaklar Peki, problem. Peki bir yapıyor ben musunuz? Ben de onu, onu demeye getireceğim. Evet. evet bugün tek oturumda, tek seansta bütün bu saydığım operasyonları. Yani kaşların, göz kapaklarının, yanakların, dudakların, boyunun hepsinin birlikte olmaya Ameliyat sürası mümkün. çok uzamıyor mu peki hocam? Onu da şöyle söyleyeyim. Ben kendi tecrübemle bahsedeyim hı hı. o zaman. Ben 100 yarım ameliyatımdan 15 yıl önce, 10 yıldan daha önceki dönemlerde 15 yıl kadar önce örneğin 8-10 saatte yapıyorduk. Yüz gençleştirme. Yani bunun için sadece yüz ve boyun için konuşuyorum. Normal bir yüz hı. gençleştirme ameliyatı için. Ama bugün 2-3 saatte rahatlıkla bir yüz yarım ameliyatı bitebiliyor. Bakın bir burun ameliyatı çok önce 5-6 saat sürebilirken hı hı. bugün ortalama olarak 1-1,5 saatte tecrübeli deneyimi veren de hı hı. rahatlıkla bitebiliyor. Tüm yüz için konuşursak <gülüyor> ortalama 4-5 saatlik bir süre içerisinde rahatlıkla bu saydığım operasyonların... Beni baştan yarat bu tamamlıyor. oluyor herhalde. Çünkü ameliyattan çıkınca kimse tamam, her şeyi düzeltirseniz. Çok Gerçekten özür dilerim. Çok bir konumuz var. Sizi alabilir miyim ben böyle? Bir misafirimiz var burada. Hemen buraya <gülüyor> aman düşmeden gelin. Dikkat. Evet. Hoş geldiniz. Şöyle Merhaba. sizi döndüreyim. Hoş hoş Şöyle döndüreyim. Evet, isminizi alalım. Nermin. Nermin Hanım. Evet. Nermin Hanım, niye sahneye geldiniz? <gülüyor> <gülüyor> Gözlerimin üzerindeki yağ bezleri çok rahatsız ediyor. Bir evet. kapatın bakalım gözlerinizi. Şimdi gözde kısentelasma dediğimiz lokalize yağ birikintileri var. İlaveten de bakın kapaklarda sallanma, oh. gevşeme söz konusu. <gülüyor> <gülüyor> e, doktorun eline düşünce şimdi böyle öyle bak demin Tabii. dedik ya. Sadece evet. bunun için geliyor her zaman. Başka ne bakın, var? Bakın kaşlarda isterseniz bakın yan tarafa bakın kaşın düz durun düz durun. Medial kısmı ile lateral kısmına yani iç kısmı dış kısmı değerlendirirsek bakın normalde dış kısmı bir miktar yukarıda olması lazım. Ekran gösteriyorsa ben şöyle evet, yapayım evet, elimi. Bir bakın, şey söyleyeceğim. Çok küçük bir oynama yapacağım. Düzeltmeleri Kaşta. yapmayın. Evet. Düzeltmeleri yapmayın. Sadece şu anda genel gördüğünüz şeyleri söyleyin. Söyleyeyim. Memnuniyet Kısa bir aramız olacak. Ondan sonra da Düzeltme. neler yapacağımızı Memnuniyet anlatalım. Benim gördüğüm kaş trende düşme var. Göz kapaklarında evet. Deminki söylediğim problemler var. Yüz kapakta sallanma, alt kapakta minimal e, torbalanma söz konusu. Yüzde bir miktar yer değişikliği. Bakın yanaklara doğru yer değişikliği. Burun ucunda düşme. Fark ediyorsunuz. Dudaklarda incelme ve çizgilerde derinleşme. Bakın bazı çizgilerde derinleşme. Genel bir... Evet. <gülüyor> Peki. Ben de ben de de kısa bir... Biz estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Hayati Akbaş'la bugün birden fazla estetik operasyonlar bir arada yapılabilir mi bunu konuşuyoruz. Reklam öncesi hanımefendi bize yardımcı olmuştu. Hocam hanımefendinin yüzünde ne gibi kusurlar var? Çok güzel bir hanımefendi ama biz hani güzelliğin içinde bir şeyler aslında evet. arıyoruz şu anda. E, konuyu daha iyi anlatabilmek Doğru. için aslında diyelim. Yoksa çok güzel sizler. Aslında Zeynep şöyle Nermin Hanım hakikaten olmasın. ben söyledim ekrandan yüzünü verdi demin e, <gülüyor> reji ve hakikaten çok güzel bir yüzü var. Bak şu anda da ekranda böyle çalık uşu gibi gözüküyorsunuz. <gülüyor> evet ama hakikaten güzel bir yüzü var. Tabii. Fakat kendi derdi bir tek göz kapakları evet. değil mi? Gerisinde Do bir problemim yok diyorsunuz. Doktor bir sürü şey buldu ama ben kendimi söylüyorum. <gülüyor> bir tek göz kapakları. Onlar için hiçbir sıkıntım yok. Ben hep söylüyorum zaten. Bak çok derdiniz yoksa doktora gitmeyin. Gidince bir sürü şey bulurlar <gülüyor> sizde. <gülüyor> Onun için burada da öyle oldu. Ama şimdi biz bir hocamızdan isteyelim. Tamam. Bakalım neler var, neler yapılabilir. Hani birazcık daha böyle güzelliğinizi daha güzel yapmak tamam. için. <gülüyor> tamam. Şimdi e, çok güzel bir şey söyledi. Şimdi hastamız ne dedi? Kendisi benim rahatsız olduğum tek konu e, arkadaşımız özür dilerim. E, göz kapaklarımdı dedi. Şimdi eğer bir insan sadece bir noktasından problem yaşıyorsa ve gerçekten de 
kendisiyle de barışıksa illa bütün ameliyatlar olmak zorunda değil. Biz tabii ki önerebiliriz. Biz diyebiliriz ki evet sizde burun problemi de var. O da yapılabilir. Hı -hı. İşte sizde yanak problemi o da yapılabilir. Ama eğer rahatsızlık duymuyorsa ve kendisiyle barışıksa asla bir zorlama olamaz. Olmamalı da. Ama şimdi ben baktığımda gerçekten yüz iskeleti çok güzel. Hiçbir problem yok. Fakat ne var? İster istemez yılların meydana getirdiği, bir takım kilo alıp vermenin meydana getirdiği, zamanın güneş ışınlarının çevresel faktörlerinin meydana getirdiği bir takım değişikliklerin yer olmaması çekimi. mümkün. Yer çekimi diyor. Yer çekimi süper. Vallahi Unuttum ben onu. Yer çekimi, Gerçekten evet. yer çekiminin olmaması ve onun etkisinin olması mümkün değil. Baktığımda, hani ben ne dedim biraz önce? Kaç taradan yukarıdan aşağı doğru başlayabiliyorum. Çok ince çizgilerimiz var alında. Bunlar tamam ama... Kaş, e, kaş değerlendirmesi yapıldığında normalde kaşın dış kısmının şu iç kısımdan bir miktar yukarıda olmasını bekleriz. Bakın ben elimle biraz hafif bir değişiklik yaptığımda belki yo, siz oynatmayın evet. isterseniz bakın şöyle bir kaş durumuna evet. görebiliyor mu? Bakın çok Gözlerin hafif. güzelliği Tekrar bile bakın, hemen ortaya, ortaya çıkıyor. Yani. Ama bu aynı hareketin göz kapaklarının da alınmasıyla fazlalıkların alınmasıyla birlikte değerlendirildiğinde nasıl bir şey ortaya çıkacağını değerlendirmek daha da sağlıklı. Bakın bunlar da bu arada alınmalı. Evet. Sadece bunu kaldırmak yetmiyor. Aynı zamanda buradaki fazlalıkların buradaki fazlalıkların da alması mutlaka gerekiyor. Yani yani kaşlar lazım, göz kapakları lazım. Eğer alınsa daha iyi olur da söylüyorum. Bir de yandan diyorum bakın burun, burunu, Şöyle, bu burunu, şey. burunu değerlendirmek istiyorum. Evet. Şimdi buruna bakıldığında e, ekrandan gözüküyor. Evet. evet. Şimdi ben şöyle geçeyim isterseniz. Tabii. Şimdi burun e, normalde belli bir açıyla giriyor ve burun ucu aşağı doğru bir yer değişikliği, yer değişikliği yapıyor. Şimdi ne olabilir? Ben elimle göstermeye çalışacağım. Bakın şu bölgedeki kemer kısmının biraz azalıp uç kısmının biraz yukarıya doğru kaldırılması... Düz, düz hale getirilmesi bilmiyorum görülebiliyor mu? Hı hı. Havayı bir miktar ister istemez değil. Bakın şu pozisyon bilmiyorum görülebiliyor mu? Evet, görüyoruz evet. hocam. Evet, çok daha hoş Aslında bir görüntü. Aslında siz görüntü animasyon görünüyor. dediğimiz şeyin canlısını <gülüyor> görüyorsunuz. Canlısını Olabilir olanını evet, gösteriyorsunuz. Olabilir bu. Evet. bu yapılabilir. Yani çok fazla burnu bozmadan, anatomik yapıyı çok değiştirmeden sadece hı. var olan bir takım kusurların ortadan kaldırması olumlu bir değişiklik. İkinci bir, bir, bir değişiklik bakın yüz bölgesine bakalım. Şimdi yüz bölge yakın kamera gösterildi. İster istemez bizim gözyaşı olduğu dediğimiz. Hı hı. Şu bölgede bir düzleşme, Çok bir çukurlaşma. Çukurlaşma. <gülüyor> Yine bu bölgede nazola bir alt dediğimiz bölgede bir derinleşme var. Bakın elimle hafif yapacağım. Hı hı. Çok hafif bir değişiklik yapacağım. Hı hı. Bakın çok hafif değişiklik görüyorsunuz. Birden çok gençleşti valla. Görüyorsunuz ben şöyle arkadan daha rahat ben göstereceğim belki. Ben de şu Bakın ben şöyle simetrik göstereceğim onu. Onu zaten birçok kadar aynada kendisi yapar. Hı hı. Bakın sadece bunu alttan yapıyorum ben şimdi. Şimdi aynı olayı... Üstten de yap, birlikte yaptığımı değerlendirdiğimi düşünün. Hı hı. Havanın bir anda değiştiğini Değiştim, fark edeceğiz. Bunun bir de göz kapakları birlikte yapıldığını düşünelim. Göz kapaklarının beraberinde yapıldığını düşünelim. İster istemez e, olabilir. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Evet. Kamera arkasında bir şeyler oldu bu arada. Peki. Onun dışında şey de söyleyeyim. Çeneye bakalım. Onu da, şey, onu da evet. söyleyeyim. Bakın bu yankıya ilgili konuşalım. Onun dışında... Bakın şu çene şuraya dikkat edin. Şu kısma dikkat edin. Şu düz şu kaldırmayın. Şöyle durun. Bakın dikkat edin şu kısma. Bakıldığında o düzleşmeye fark edin. Yani normalde şu hattın düzgün olması gerekiyor. Bakın o konturun. Bir de şu boyuna dikkat edin. Boyun da aynı anda boyun da aynı anda yukarı doğru alınarak şu düzlüğe dikkat edin. Elimin hareketlerine dikkat edin. Ve yaptığı değişikliği fark etmeye çalışın. Bakın. Boyunla birlikte değerlendirmesi gerekiyor. <gülüyor> evet, Görmedik evet, elini evet. şöyle biraz yukarıda. Onun dışında önce dudaklara dikkat edelim. Mis. İsterseniz bir incelme. Bakın dudağa yakın çekim gösterelim isterseniz. Bakın dudak burun çene ilişkisi çok önemlidir. Yandan göstereyim ben şöyle bir. Şöyle bir işaret yaptığımda elimle kalemi düz tuttuğumda. Bunun belli bir düzlemde olması gerekiyor. Hı -hı. Burun ucu dudaklar ve çene. Bakın dudaklar geride kaldı. Bakın evet. yandan. Hı -hı. Dudaklar içeride kaldı. Elim Elime temas etmiyor. Normalde çene, dudak ve e, bu kısmın burun ucunun... Temas eden bir üç düzlem üzerinde olması gerekiyor. Dudakların bir miktar küçüldüğünü, incelediğini fark edebiliyoruz. Bir miktar kalınlık verilmesi, bir miktar dolgunluk verilmesi ister istemez daha da pozitif bir hava verecektir. Şöyle alayım. Diye düşünüyorum. Peki şimdi Nermin Hanım'a soralım. <gülüyor> ee, göz müydü? Göz. Sadece göz müydü? Göz. Sadece göz kafa. Ha. Bir de bir şu bunun nefes alamıyorum. Ha nefes alamıyorsun. Ha bu da güzel. Aynı anda ha, yapılırken, aynı yapılırken, yapılırken Peki şu boyuna ne diyorsunuz? Ben vallahi boyunu çok beğendim. Boyun böyle olunca böyle bir anda bir 10 yaş gençleşti yani. Şöyle gitti. Ben de beğendim. Hepsi çok güzel ama o kadar benim bir gözüm olsun bir de bunun başka bir şey istemem. Düzeltir herhalde beni. Değil mi? Tabii. Yani, tamam. Tamam. Tekrar bakın. <gülüyor> yapılan her hareket, yapılan her estetik müdahale bizde mutlaka Tabii. olumlu yönde değişiklik yapar. Ha tamamının birlikte yapılması tabii ki daha büyük bir değişiklik Peki, yapar. Peki bir şey söyleyeceğim. Ama Hı. Hocamızdan Hı. hocamızdan rica etsek Hı. bir el atar mı acaba? Bilmem. Bir sorar mısınız? El atar mısınız? Memnuniyetle. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ama şunu bir 
Şunu bir netleştirelim. Çünkü <gülüyor> e, siz buraya bir tek göz kapağı diye geldiniz. <gülüyor> Şikayetim ondan dediniz. Evet. Sonra birazcık Şimartım. burun... Yok yok hayır estağfurullah. <gülüyor> birazcık burun da dediniz. Peki şöyle bir şey var mısınız? Siz kendinizi hocaya bir teslim edin. O size göstersin bak şunlar şunlar şunlar şunlar yapılabilir diye. <gülüyor> hayır hayır. Hepsini yaptırmanız <gülüyor> gerekmiyor. <gülüyor> Ama ben size söyleyeyim. Böyle küçük küçük ufak değişikliklerle... Ortaya çıkan bütün çok güzel, çok farklı oluyor. Olur. Olur mu? Olabilir. Peki oluru da aldık. Memnuniyetle. Ben şimdi e, is, is, özür dilerim. Nermin, Nermin, Nermin, Nermin Hanım için şöyle düşünüyorum. E, bu, e, i̇ki planımız var. Bir A planı. A planı nedir? Benim söylediğim bütün değişikliklerin hepsi birlikte yapılması bu A planı. Şimdi B planı nedir? Çekincilerin olduğu bazı kısımları çıkararak en azından bir bunların bir kısmının yüzde olumlu değişiklik yaratıp genel bir algı oluşturacak şekilde planlanması. En basit bir plan da şudur. En azından göz kapakları mutlaka yapılmalı. Tamam burunda değişiklik yapılmalı. İlaveten de kendi yağından aldığımız dokularla bir miktar dolgunluk hem dudaklara hem bu yanaklara hem şu çizgi işte vererek bir miktar bir pozitif bir avantaj. Peki en ama, azından bu işten ama bir, bir şey söyleyeceğim. Bu işin bir bedeli var. Neymiş? Ha, o, o kadar kolay değil. Biz başından sonuna takipçisi olacağız. Olur. Olur mu? Olabilir tabii. Biz ilk günden son güne kadar tamam. tek tek tek tek bakacağız. Sizdeki gelişmeye bakacağız. Tamam. Ameliyatınızda orada olacağız. Evet. Bitiminde tamam. orada olacağız. Cevap kelle gibi peşinizde. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda da Nermin Hanım'ı buraya çıkartacağız Hayat Hoca ile beraber yan yana. Kimseyi tanımayacağım sonra ben. Yok. Ha, ha siz tanımayacaksınız kimseyi. Bak bak bak bak. bak. İşte bu yüzler değişti mi böyle oluyor. Böyle huy da değişti. <gülüyor> Peki. O zaman e, biz hocayla planlayalım, tamam. çekimlerinizi yapalım, tamam. sizi buraya çıkartalım, sizi yeniden yarat. Tamam. Tamam. Teşekkür Nermem. Memnun <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet hocam, bizim arka programımızın içinde şöyle Memnun şeker, yok. keyifli bir bölüm var. E, biz çocuklara da soruyoruz hocam. Aha, aha. Hangi konuyu işliyorsak, e, bazen konunun haricinde de aha. sorular soruyoruz ama hep sağlıkla ilgili sorular soruyoruz. Bakalım çocuklar nasıl ne cevap veriyorlar? Keyifle izleyelim hep birlikte. Esnemek işte. <gülüyor> Bizim esnetik olmamızdır. <gülüyor> Yüzümü yıkamak, yanağımı yık. <gülüyor> Dişlerimi fırçalamak. <gülüyor> Kürem sürmek. <gülüyor> Güzel olmak. Spor yapmak geliyor aklıma. Aklıma güzel kızlar geliyor. <gülüyor> Estetik mi? Hmm. Onu biraz evde düşünüyorum. <gülüyor> Hocam yalnız bu arada estetiğe dair doğru bilgiler hep kızlardan evet, geliyor. Evet. Daha o yaşta güzel kızlar hürrem sürmek, hürrem olmak. Başlıyor. O olanların dünyada haberi yok. Ama şunu söyleyeyim. Estetiğin, Biraz evde düşüneyim diyor ben. Estetiğin gerçekten yaşı yok. Bakın çocuk doğduğunda bebek, bir hepimiz biliyor, doktor olarak biliyorsunuz. Dudak yarık, dudak dama, dudakla doğabilir. Veya başka bir takım konjanda anomalileri doğabilir. Önemli bir estetik kusurdur. Aileyi derinden etkiler çocukla beraber. Yine kepçe kulak. Çocuklara düşünün ufakken. Hı hı. Kulakların böyle doğru çok çıkıntılı olması arkadaşlar arasında bile tartışma konusu, alay konusu olabilir. Hı hı. Ciddi bir estetik kusurdur onlar arasında. Bu arada arasında. hocam orada yaşı bir parantez açalım mı? Mesela diğer e, operasyonlar için 18 yaşı beklemek gerekirken bir tek kepçe kulak bazı için erken yaşta yapılabiliyor evet, bazı, galiba. Bazı operasyonlarda kepçe kulak ameliyatı evet mümkünse okula başlamadan önce arkadaşlarla sosyal hayata girmeden önce yapılmasında fayda var. Hiç o travmaları yaşamadan, travma yaşamadan bir belki takma evet. takılmadan evet, önce çocuğa önce, yapmak gerekiyor. Öneriyoruz. Kolay da bir operasyon değil mi hocam? Kesinlikle lokal anestezi altında yapılabiliyor. Genel anestezi de yok. Ona gerek yok. Hı -hı. Lokal anestezi altında yapılabiliyor. Yarım saat bir saatlik bir işlem ve hemen kısa sürede normal sütünlük hayata dönebiliyorlar. Evet, e, gerçekten şimdi bu kadar önemli ve özellikle çocuklarda dediğiniz hani evet. dudak damak yarıkları. E, eskiden çocuklar bundan doğar ve uzun sürede yaşarlardı. yaşarlardı. Çünkü <gülüyor> dudak yarığı tek başına çok da önemliydi ama damak yarık olduğu zaman bir kere yenilen her şey de kaçıyor. Çok büyük problemler İkisi ve konuşma bozukluğu, evet, konuşma bozukluğu oluyor. Tamam. Bunlar artık çok çabuk tabii düzeltilebiliyor. Ama biz tabii biraz daha işin estetik Kozmetik yönündeyiz ve biz... 
Ben bu programları yapıp yapıp şunu öğrendim. Benim için de estetik cerrahi şöyle bir şeydi. İnsan 60-65 yaşına gelir, hı hı. hani iyice sarkar, sarkar ve estetik cerrahi yaptırırdı. Hı, Şimdi doğru. halbuki öğrendik ki böyle değil. Peki. İşi ufak ufak gençken yani yaşını belirli bir yerde tutmak için yapmak lazım. Kesinlikle. Yani siz hep 40 yaşında kalabiliyorsunuz hı hı. mesela bu şeylerle değil mi? Süreyi uzatabiliyorsunuz kesinlikle. Evet. Anti-aging aslında hani cerrahi yolla anti-aging yapma. Yaşlanmayı hı hı. blok etme, hı hı. durdurma diye düşünebiliriz. Hakikaten iyi yapılan bir estetik müdahale ile örneğin 60 yaşındaki bir insanın 50 yaşında 40 yaşında bile gözükmesi mümkün hale gelebiliyor. Hı hı. Bunun ötesinde gözükmenin ötesinde özgüven duygusunda Tabii, o müthiş bir özgüven duygusunda zaten. inanılmaz bir sağlamlık yaratıyor. Ve o kişinin de özgüven artan bir insanın da hayatını artık düşünebilirsiniz. Hayatının bütün kademelerini olumlu yönde tesir ediyor. Bu çok önemli. Ben bir korkuyorum ben hocama sorsam ne yapmak gerek? Ben de 10 tane şey. <gülüyor> Bence hiç karıştırma. Çünkü insan hiç ummadığı yerden şeyler çıkıyor. Onun için... Ee, şimdi resimlerimiz var. İsterseniz sizi şöyle alayım. Evet. Hemen iskeletimizi kenara alayım. Evet, tanıdık bir yüz geldi. Şöyle, evet, evet. Sizi böyle alayım. Tabii ki. Evet. Şimdi tabii, Meryem Uzerli'yi. Evet. E, Onda da bulacak mısınız hocam? Şimdi kusur. şöyle e, bakıldığında hani ben kaş bakıyorum, gözlere bakıyorum, e, dudaklara bakıyorum, buruna bakıyorum ve yüzün genel görünümüne bakıyorum. Hani şu aşamada ben açıkçası bir cerrahi müdahale gerektirecek bu yüzde yakın görüş şu aşamada söylüyorum. Görmüyorum. Normal toplumumuzun çok büyük bir kesimince hı hı. güzel kabul edilebilecek, normal kabul edilebilecek bir yüz olarak değerlendiriyor. Karşı monitörden belki daha da rahat görürsünüz. Belki oradan daha rahat görürsünüz. Çünkü çok dağılıyor. hakikaten çok evet, şey dağılıyor. Belki ben oradan değerlendirmem daha uygun olabilir. Ee, yani bakıldığında e, ben o yüzde hani bir cerrahi müdahale yapma ihtiyacı hissetmiyorum. Bazı resimlere baktığımda elim kayar benim. <gülüyor> elim gider. Yani tamam gelin yapmak isterim. Yani şu yapılması lazım. En azından beynimde bir jimnastik mutlaka bir değerlendirmem olur. Ama bu, bu yüz için söylüyorum. Hani öyle bir e, duygu yok. Normal. Meryem Hanım kurtardı, kurtardı yani. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, zaten hani bu insanlar toplum tarafından çok beğenildiği Beğenildi için, için. E, bu doğru yani doğru. güzellikleri var. Doğru. E, peki sizin için ne kadar mükemmele yakın? Şimdi bu değişir. Mesela Hı -hı. bakın ben güzellik yarışmalarını izliyorum. Bazı ya, Hı -hı. ulusal ve uluslararası. Şimdi orada dikkatimi çekiyor. Birinci çıkan hanımla. Örneğin elenen bir hanıma bakıyorum ben. Halbuki sizin Bana için göre elenen, elenen, elenen hanım o birinci hanım daha çok güzel. Benim de çok zaman Bakın bu, bu o, subjektif. Yani o güzellik kavramı gerçekten çok subjektif. Sizin çok güzel bulduğunuz bir yüzü ben çok güzel bulmayabilirim. Hı. Tamam güzel derim ama çok güzel bulmayabilirim. Şimdi bu ama da çok orantılı. Bu orantılı. Ben şimdi Meryem Hanım'a kesinlikle bir estetik cerrah olarak herhangi bir kusur bulmam. Sürmem, diyorsun. sürmem elimi sürmem. Hayır tamam. önermem. Önermem. Peki Hülya bu hanıma Hülya Hanım da Türkiye'de gerçekten e, güzeliyle çok ün salmış. E, büyük bir star bunu kabul edelim. Yıllardır hakikaten bu güzeliğini de muhafaza ediyor. Hani şu resme bakarak ben şu resim üzerine konuşuyorum yalnız. Hani gerçekten bir de resimlerle gerçekler arasında muazzam fark olabiliyor. Bunu da hemen altını çizelim mutlaka ama ben bu resme bakarak e, hani şunu yapayım bunu yapayım yine demem Hülya Hanım'a. Bir de zaten Hülya Hanım'ın burnu hakikaten yapılmış gibi. O kadar kusursuz evet. bir burnu var güzel ki. Güzel bir yüz. Hep hani gazetelerde çıkıyor altın oran Hülya Yavşar'da Bence var Bence güzel bir yüz. Gerçekten güzel bir yüz. Hoş bir yüz. Mesela ee, bakın güzel. onda şey çok farklı. Elmacık kemikleri Aha. gerçekten çok çıkık. Mesela bizim Türk toplumunda genelde bu kadar belirgin değil. değildir. değildir. Bu belirginlik de... Ay, evet ama bu belirginlik yüze bir anda bir gençlik bir enerji evet, veriyor. Kesinlikle. Öyle. O elmacık kemiklerin yanakların dolgunluğu güzel güzelliği çok büyük oranda Kolay arttırıyor. Kolay bir şey mi elmacık kemiği Mesela o, restorasyonu o, o, diyeyim o ben? O bölgenin doldurulması amacıyla yanakların dolgunlaştırmaması bizim kullandığımız elementlerden bir tanesi orta yüz germedir. E, mid face lift diyoruz. Göz kapakları altından hemen kirpinin dibinden gireriz. Yanakları yukarı doğru toparlarız. Bir gerginlik bir dolgunluk yaratırız. Onun dışında kullandığımız bazı protezler olabilir. İçeriden gireriz ve buraya bir elmacık kemiği koyarız. Hazır suni elmacık kemikler var mesela. Oh, oh, oh. Suni elmacık kemikleri bir dolgunluk gösterir. Bir diğeri yine yağ dokusu. Kendinden aldığımız Demin yağ dokusu. Demin Ermin Hanım'a söyledi. Yağ dokusu alırız. O bölgeye yağ dokusu enjeksiyonu yaparak yine orayı augment ederiz, dolgunlaştırırız. Bakın gülmek insana yakışır. Gülen insan daha güzel insandır. Çünkü bunun bir nedeni dokular toplanıyor. Yanaklara toplanıyor Doğru, ve dolgunluk oluşuyor. Çıkıyor. Sanki bir cerrahi geçirmişsiniz gibi yanaklar toplanıyor ve gülmek insanı daha güzel yapıyor. Gülmediği zaman normal somurtuk durduğu zaman o güzellik Aa, gidiyor. Evet güldüğümüz zaman şuralar da toparlanıyor. Yukarı yukarı doğru toparlanıyor. Doğru Aynen kalkıyor. öyle. Normal Aslında... halde aşağı gidip dokular gülmekle yukarı doğru toparlanıyor. Bu da bir şeydir. Hani bir divan kalsın. edebiyatında bunun zaten tarifi var. Hani ne demişler yay kaşlı. E, badem gözlü, e, elma yanaklı, elma yanaklı. kiraz dudaklı. Evet, yani evet. aslında evet, evet. güzelliğin tarifini Ama orada yapmışlar. Ama onların hepsini bir araya getirdiği zaman her zaman çok güzel olmayabiliyor. Işte. Ama yok, çok bu bundan fena <gülüyor> olmayabilir. Ben sana söyleyeyim. Başka bir resmimiz var mı? Ona da geçelim. E, evet. Gülşen Bubikoğlu. Gülşen Bubikoğlu. Gülşen Bubikoğlu. Evet. Şimdi, şimdi ben Gülşen'e baktığımda 
E, tabii e, o Acaba çok güzel bir hanım. Çok güzel bir hanım. Daha Gerçekten daha ben Gülşen bu konunun eski e, filmlerini e, sinemada zevkle izlerdim. Şimdi baktığımda benim orada hani gülme şu resimden belki buruna bir müdahale gerekebilir algısı var bende. Hı -hı. Tabii yakından görmek ve yan profillerde mutlaka ben görmek gülüyorum. lazım. Gül, Gülşen aşağı. Hanım'ın bir de tabii ha? ileri yaş bir resmi. resmi. Hani gençliğindeki... Kusursuz Kusursuz sahibi. Sahibi. Kusursuz evet. Süperdi tabi yaşlanmayla evet. hepimiz bilelim ki yaşlanmakla birlikte yer çekiminin etkisi dokuların zayıflaması ister istemez anatomik yapıda bir değişiklik yaratır. Dokular aşağı doğru yer değiştirir. Burnuncu aşağı doğru düşer Hı -hı. ve yanaklar aşağı doğru yer değiştirir. Ve üçgensi olması gereken yüz yapımız dörtgensi kare şeklinde gelir. Hı -hı. O nedenle bu normal ama e, çok güzel bir hanımefendi ve dediğim evet. gibi çok yine de çok böyle... Hani şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım diye çok zorlamam, yani zorlayamayacağım. Güzelinde hakkını evet, teslim hakkını vermek lazım. Adriana Lima. <gülüyor> evet. evet, şimdi bu da e, tabii yine... Beni yan yana getirmeyin yani. Bu da, <gülüyor> <gülüyor> bu da yine hakikaten e, bence e, güzel olarak adlandırılacak ve herkesin üzerine ittifak edebileceği bir e, güzellik olarak değerlendirilebilir. Hani ben bakıyorum kaşlar normal. Gözler normal, yanak dolgunluğuna bakıyorum normal. O üçgensi yapıp korunmuş. Bakın yukarıdan aşağı doğru üçgensi bir yüz şekli var. Dudakların kalınlığı optimal ee, ve üst dudak yukarıdan e, bakıldığında dişleri göz, gösterecek şekilde biraz yukarıda. Yani setliğine, esnekliğine muhafaza ediyor. Bence güzel bir hanım. Kıskanç bakışlarımı yakaladı. <gülüyor> Hayır, bir de mesela şey var, kaşlar bakın ne kadar yukarıya doğru. Evet, yani evet. E, bu, bu zaten... O yüzün yukarıya doğru olması o bir göster, gençlik tabii. ve gerginlik veriyor yüzde değil mi? Hakikaten bakın yan tarafa bakın kaşın iç kısmına dış kısmına bakın içten dışa doğru evet. yukarı doğru bir çıkış evet. var bakarsanız. Evet. Ama yaşlanmayla beraber zamanla o kaşın dış kısımları aşağı doğru yer değiştiriyor Hı -hı. ve o parabol e, eksen değiştiriyor. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim bazı Hollywood yıldızlarının tabii ben hani yıllardır tanıyoruz onları. Bir bakıyorsunuz bir filmde birdenbire ameliyat olmuş Hı -hı. ve bu kaşlar şöyle Şöyle kalkmış, Hayret bu kadar. Şuralara kalkmış, <gülüyor> korkunç bir şey olmuş. Bir de göz kapakları da alınmış, gözler de böyle kocaman açılmış. Yani hani ki sonuçta bir Hollywood yıldızın herhalde ameliyat olduğu estetik cerrahatı sıradan biri değildir diye değildir. düşünüyorum. Doğru, doğru, ama ona doğru. rağmen ilk yapıldığında çok belki doğru, bir süre sonra doğru. oturuyor ama doğru. ilk yapıldığında korkunç bir görüntü oluyor. Bazen öyle oluyor. Evet, Hocam evet. herhalde Angelina... Ama o normallikten kaçmamak lazım. Doğallığı evet. muhafaza etmek Evet. Angelina Jolie herhalde en fazla size yani e, sorular, benzet, evet, benzetilmek evet. istenen aktristir diye düşünüyorum. Yani hakikaten öyle. E, yine güzellik timsali e, aktörlerden e, sanatçılardan bir tanesi. Dünya hastaları biliyoruz. Hakikaten yüzü de Hani benim eleştiri yapma durumum söz konusu değil. <gülüyor> Oranlar son derece normal, son derece optimal. Ha, altın oran var mı derseniz altın oran olmayabilir. Bakın evet. şunu söyleyeyim evet, ben. Evet aslında burun altın çok küçük, olmayabilir. dudak çok büyük yani, gibi aslında. Yani bazı oranlar kesin de olmayabilir de ama hoş. bir çekicilik var, bir e, albeni var. Hı -hı. Dolayısıyla bazen o e, altın oranlarla güzellik, çekicilik, albenlik bazen orantılı olmayabiliyor. Onu da ifade etmekte yarar var. Şimdi yıllar önce Angelina Jolie ilk oynadığı film tahmin ediyorum. E, John Voight'un kızı o. Evet. E, ben babasının şeyini tanırdım ve... Ee, hani filmlerinden bilirdim. Onun oynadığı filmde bir filmde oynuyor. Ve ilk defa gördüm ben oynadığı Angela jo. Bu kız kim dedim. Ne biçim dudakları var bu? Ne kadar büyük dudakları. Evet, Böyle evet. kocaman bir de kırmızı boyamışlar. Evet. Korkunç göze batan koca koca dudaklar. Fakat <gülüyor> hayır fakat <gülüyor> öyle bir şey oldu ki bak sizin demin Sen söylediğinize oldu. geliyor. Aynen aynen. Medya ile beraber Medya filmlerle ile beraber, beraber doğru, bir doğru, anda doğru. o bize normal gelir oldu. Aynen oldum. öyle. Aynen. Gerçekten bakıldığında dudakları bir daha göstersin dudakları. Bir daha göstersin. Evet şu dudaklar normal şartlar altında kalın. Bakın şunu gerçek ama artık Angelina Jolie'nin o yüzüyle güzeliyle o kadar özdeşleşti ki benim o daha bir laf söylemem <gülüyor> beni bir anda sıkıntıya sokabilir. <gülüyor> sıkıntıya sokabilir. Dolayısıyla bütün olarak değerlendiriyorum. Evet o güzellik artık bir bütün olarak algılanıyor ve normal kabul ediliyor. Evet. evet yani medyanın gücü bu. Medya geldi. isterse istediği bakın şunu da kabul edelim. Eğer medya iste, medya derken ben yerel maddeye bahsediyorum. Uluslararası medyadan bahsediyorum. Sinema sektöründen bahsediyorum. Bir modeli alıp bir güzellik abidesi şekle dönüştürebilir. Doğru söylüyorsun. Bu çok önemli bir faktör. Ama bunlar e, yine de e, herkesin kabul edilebileceği, üzerinde mutlaka kalabileceği güzellikler. Sibel Can, evet, evet, evet o da. Mesela Sibel Can e, yine Türkiye'de gerçekten çok güzel, çok güzel hanımlardan, çok güzel sanatçılarımızdan bir tanesi. Bir miktar kilo tabii ki şeyimiz. Bence kilonun da belki en çok yakıştığı kişilerden. Ben çok Kesinlikle. zayıf hayal edemiyorum. Mesela Sibel şunu bilelim, da. şunu söyleyelim. Kilolu insanların yüzü gene de güzel olur. Evet, daha da gergin olur. Bakın, küçük değildir. Çünkü onlara dolgu yapmaya gerek yok. Yağ evet. dolgusuna. Yani natürel olarak, doğal olarak zaten yüzde yağ yastıkçı yeterli olduğu için deride bir gerginlik, bir sıkılık ve bir güzellik ister istemez oluşturuyor. Ee, Sibel Can da çok güzel bir hanım. Yani şimdi ben böyle bir hanıma şöyle desem, işte burnunu yapmak lazım, dudağını yapmak lazım. Bence doğru olmaz. Zaten güzel bir hanım. Herkesin üzerinde itibak ettiği güzel bir hanım. Evet.
Beren Şimdi Saat. Beren Saatçı e, çok güzel bir hanım. <gülüyor> Bu da öyle. Fakat ben mesela yan profilden burnu görmek isterim. Burnu güzel ama bir tek o, o bir, bir imkanımız yok. <gülüyor> evet. Benim sanki dikkatimi çekeyim. Bir miktar burnucu bir miktar sanki kalkık olsa bir miktar fazla değil evet, abartısız. Evet. Ve üst dudak bir miktar kalınlaştıysa belki daha da olabilir. Ama o kadar sempatik bir sanatçı o kadar meşhur bir sanatçı ki artık Hı -hı. o da bir güzellik adresi haline dönüştü. Tabii evet. canım, Herkes logo, logo, logo gibi logo oynayamazsınız. Logo yani. oynayamazsınız. Mesela ki, ben de veren saat gibi olmak istiyorum. Dudağım öyle olsun, burnum Hı -hı. öyle olsun diyen insanlar var. Benim en Dolayısıyla... beğendiğim gene aktristlerden bir tanesi Tuğba Büyüküstü. Yani e, yine bu da e, güzel bir sanatçı. E, burada da hani şu fotoğrafa bakarak hani şunu yapardım diyemiyorum. E, yine de güzel. Yani orantılar bence normal e, ahengli balanslı bir yüz var. <gülüyor> Şimdi zaten zor durumda bırakmıyorum. Sizin şu ona şunu yapmak, bunu ona yapmak ama tabii. gerçekten şimdi gördüğümüz şeylerde genelde bir simetri, var. genelde bir e, kendi içinde bir oran var. Evet, kendi içinde bir oran ve bir gerginlik var hep yüzlerde. Yani ama bakın dikkat edin, hiçbirisinin altın oranı falan birbiri aynı değil. Evet, evet. bak hiç değil. Evet. Ama hepsi de güzel. Aha. Kimisi biraz uzun, kimisi biraz geniş. E, kiminin yüzü yuvarlak, geniş, evet, kiminin daha yuvarlak daha içkensi ve hepsi de güzel. Ama oranlar farklı. Evet. Kendi içinde bir bah evet, bir şey söyleyeyim Şimdi biz bugün ne konuşacaktık? Kombine ameliyatlar. Ya, evet. Birazcık girdik oraya ama güzelliğin felsefesine, <gülüyor> estetiğin içine girince evet, konular evet. birbirini götürdü ve vaktimizi doldurduk. Ama Nermin Hanım'ı hocamız ameliyat memnuniyetle, edecek. Memnuniyetle. Biz peşinde olacağız. Bütün VTR'ni çekeceğiz. Burada Nermin Hanım'ı çıkaracağız. Gencecik, güzel. Belki bu arada biraz 1-2 kilo da verdirirsek böyle tam manken olacak. <gülüyor> <gülüyor> Peki. İnşallah. Doçent Doktor Hayat Arkadaşlar. Çok, çok, çok teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederim. Kısa bir reklam